tem alergia a ovo, pode se vacinar? E quem tem a imunidade baixa? Quem já teve Covid, deve tomar a vacina? Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral e esse é o canal Hipocondria. Aqui nós falamos de medicina, antirracismo e defendemos o SUS. Se você acredita em uma medicina pautada pela ciência e que se foca nas pessoas em sua ampla diversidade, esse é o seu canal. Aproveita, já se inscreve aqui, deixa o seu like que isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bora para o que interessa! A fila da vacina no Brasil está andando e, enquanto não chega a sua hora de virar jacaré ou jacaroa, algumas dúvidas vão aparecendo, não é mesmo? Isso é normal! Vamos tirar essas dúvidas para você não ter qualquer receio de se vacinar! Dúvida número 1. Um. Quem tem alergia a ovo pode tomar as vacinas da Covid? As duas vacinas atualmente distribuídas aqui no país não têm ovo na sua composição. E se você quer saber mais detalhes sobre elas, já tem vídeo completinho aqui no canal. Confere lá! E se você tem outros tipos de alergia, como rinite, sinusite, dermatite, teria algum problema? Não, gente, essas outras alergias também não são contraindicação. Pode tomar a vacina com segurança. A única contraindicação nesse sentido seria se você tiver alguma alergia a algum componente específico da bula da vacina ou se você já teve alguma manifestação alérgica tomando a primeira dose da vacinação. Aliás, uma rotina rigorosa de monitoramento de eventos adversos às vacinas já existe há muito tempo no SUS. Então, assim que ocorrer algum evento diferente do esperado, toda uma cadeia já é acionada para que seja investigado e tomadas as medidas cabíveis. Isso é SUS, né gente? Dúvida número 2. Quem tem imunidade baixa pode receber a vacina da Covid? Veja, há uma série de condições quando a gente fala imunidade baixa. Um paciente diabético, por exemplo, pode ter maior risco de desenvolver infecções. Um paciente com HIV e CD4 baixo também tem imunidade baixa. Pessoas que tomam drogas imunossupressoras, como corticoides ou imunobiológicos, também têm alteração na sua imunidade. As pessoas com doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes, doença renal, DPOC, podem e devem tomar a vacina da Covid, claro, quando a sua vez na fila chegar. Outras condições mais especiais devem ser avaliadas com o seu médico de rotina. E aqui temos um detalhe muito importante. As vacinas Coronavac e Oxford não são feitas com vírus vivos. Elas são feitas com vírus mortos, vírus inativados, incapazes de causar a doença, o que confere uma segurança maior nessas situações. Vale lembrar que até o momento nós temos a liberação para um uso emergencial dessas vacinas. Uma situação em que nós damos essa vacina para a população que tem um benefício muito maior do que o risco de se vacinar. Então, se você não pertence a esses grupos prioritários que estão sendo vacinados nesse momento, aguarde a sua vez. Até porque vários estudos ainda estão para sair. Para dizer, por exemplo, qual é a segurança nas gestantes, em crianças, em pessoas com condições clínicas específicas. Então, nesse momento, vamos respeitar direitinho a fila e as indicações, porque ainda não está sendo assim liberado para todo mundo. É uma autorização que foi dada por uma medida de emergência, que é proteger aqueles profissionais da linha de frente. Dúvida número 3. Quem já teve Covid deve se vacinar? E aqui eu vou contar um detalhe que talvez muitos de vocês não conheçam. Mas antes disso eu quero reforçar aquele recadinho para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para dar aquela força para gente, ok? Voltando ao assunto, quem já pegou Covid deve sim se vacinar. E eu vou te explicar por quê. Quando a pessoa adquire a imunidade pela infecção natural, pode ser que ela não produza uma imunidade tão boa, tão forte quanto aquela dada pela vacina. Principalmente se a Covid que ela teve foi numa forma mais leve ou com menos sintomas, que aí não estimulou tanto o sistema imune dela. 
as vacinas já são preparadas e pensadas numa forma de estimular bem o sistema imune para dar uma resposta mais duradoura e alimentar aquela memória imunológica. O que sabemos por enquanto é que a infecção natural confere uma imunidade em torno de 5 meses. Precisamos de mais estudos para saber como funciona tudo isso e também para saber quanto tempo vai durar a imunidade pela vacina. Mas o que sabemos por enquanto é que sim, quem já teve covid deve se vacinar novamente. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, se inscreve e até a próxima!